Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. So this video is about the use of stack in 8086 uh, microprocessor. So in which we initialize the stack, in which we initialize the stack, in which we initialize the stack, in which we push pop the stack. So in which we will see it. So I hope so. Okay. After that, we will execute it in 8086 space. We will execute it in 8086 space. इसमें पहले थोड़ा सा हम देखते हैं स्टैक होती क्या है एक्चुअली हमारे पास स्टैक क्या है कि मेमोरी है जिसमें हम डाटा कोई ना कोई इंसर्ट करवा रहे होते हैं और उसको क्या डील कर रहा था हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है उसकी करंट लोकेशन को कि इस टाइम हम जो डाटा उसमें पुश कर रहे हैं तो करंटली हमारा डाटा किस जगह पे हम पॉइंट कर रहा होता है उसको ठीक है स्टैक पॉइंटर तो स्टैक में क्या होता है हमारे पास कांसेप्ट क्या यूज होता है पुश का पॉप का कि जब हम डाटा पुश करते हैं तो हमारी स्टैक के अंदर वो डाटा पुश हो रहा होता है तो जब हम डाटा फर्स्ट पुश करते हैं तो वो हमारी स्टैक की टॉप पोजीशन के ऊपर आके आ जाता है ठीक है लोड हो जाता है तो इधर हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर होगा तब हमारे पास इसकी टॉप इसके अगर आपके पास साइज थाउजेंड के अगर आप स्टैक इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास थाउजेंड एड्रेस जो होगा उसका वहां पे स्टैक पॉइंटर के आपका डाटा पुश हो जाएगा जब इसमें आप नेक्स्ट डाटा पुश करेंगे तो क्या होगा जो अपने प्रीवियस डाटा होगा वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा स्टैक पॉइंटर में एक उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा और जो न्यू डाटा होगा इसके टॉप पे आके पुश हो जाएगा इसी तरह फिर अगर आप और इसमें डाटा पुश करेंगे तो प्रीवियसली डाटा फर्दर इसमें इन होता जाएगा और आपका न्यू डाटा उसके ऊपर पॉप पुश होता जाएगा तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीमेंट होता जाता है जब आप डाटा पुश करते हो तो जितना भी आपका स्टैक का साइज होगा तो डाटा इसमें पुश होगा और इसमें क्या होगा जब आप पॉप करोगे तो जो डाटा आपका सबसे टॉप के ऊपर आपने लास्ट पे पुश किया होगा वो आपका सबसे पहले पॉप होगा तो फिर आपका क्या होगा स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट होता जाएगा तो आपने जब डाटा पुश करेंगे तो आपका डाटा डिक्रीमेंट होगा और जब आप पॉप करेंगे और इंक्रीमेंट होगा तो इस तरह हमारे पास इसमें ये सारा प्रोसीजर यूज हो रहा होता है यहाँ पे आपके ये एग्जांपल है जब हम डाटा इसमें पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर में क्या हो रहा था डिक्रीमेंट हो रहा होता है तो हमने क्या करना है कोई भी वैल्यू हमारे रजिस्टर पर लेनी है उसको हमने अपने स्टैक के ऊपर स्टैक पॉइंटर की हेल्प से पुश कर देना और हमारा स्टैक पॉइंटर में एक एक डिक्रीमेंट हो जाएगा इसी तरह जब हम पॉप करेंगे तो वो क्या करेगा हमारा डाटा उसमें से जो भी स्टैक में होगा उसको रजिस्टर पे हमें पॉप कर देगा और स्टैक पॉइंटर में हमारा एक इंक्रीमेंट कर देगा उसको तो इस तरह हम क्या यूज कर रहे थे पुश पॉप तो इसकी ये एग्जाम्पल है सिंपल सी हमने अगर कोई भी रजिस्टर है ए उसको हमने पुश कर दिया तो ए के ऊपर जो भी डाटा होगा वो स्टैक में पुश हो जाएगा इसी तरह बी एक्स सी एक्स डी एक्स सो वन फिर फर्दर उस पर कोई भी आप ऑपरेशन कॉल उस पर कर सकते हो और उसके बाद आपने क्या करना है डाटा पॉप करना है पॉप के लिए क्या होगा कि जो भी आपके स्टैक के अंदर डाटा पुश हो चुका है जो आपका लास्ट पे डाटा पुश हुआ हुआ है वो क्या होगा सबसे पहले पॉप होगा और उसको आपने पॉप करके किसी भी रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देना अब जरूरी नहीं है कि आपने अगर लास्ट डाटा डी रजिस्टर के साथ पुश किया था तो उसको आपने पॉप भी डी पे करना है इसकी जगह आप कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने वैल्यू हमारे जो भी लास्ट पे होगी वो पॉप हो जाएगी स्टैक से और उसको हमने जहां भी रखना होगा जिस भी रजिस्टर के अंदर तो उसको हम वो दे देंगे अगर आप स्वैपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैक आपके लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है इस पर आप पुश करें डाटा और जब आप पॉप करेंगे तो आप रजिस्टर्स की आप नेम्स को पॉप स्वैप कर सकते हैं तो वैसे आप इधर कोई भी रजिस्टर का नाम दे देंगे तो इसकी अगर हम इमोलेटर पर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें जो एक ऑपरेशन मैथोमेटिकल हम इस परफॉर्म करेंगे वो ये है कि इक्वेजन है ये हमारे पास ये वाली अब हमने ये वाली इक्वेजन परफॉर्म करनी है ए प्लस बी सी माइनस डी और इसका आपस में क्या करना है प्रोडक्ट ले लेना है तो हमने क्या करना है पहले ए बी को आपस में ऐड करके इसका रिजल्ट पुश करवा देंगे फिर सी डी को सब्ट्रैक्ट करके इस वैल्यू को पॉप करके इससे मल्टीप्लाई करवा देना ठीक है तो ये हमने इसमें एग्जाम्पल करनी है इसमें रेंडमली कोड में अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल सा हमने क्या किया हमने फोर वैल्यूज ले ली ए बी सी डी की कोई भी रेंडम वैल्यूज ले ली और एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट स्टोर करने के लिए तो इनिशियली हमने ए एक्स को जीरो कर दिया और हमने क्या किया जो ए की वैल्यू थी उसको ए एल पे मूव कर दी बी को बी एल पे मूव कर दी और इनको ऐड कर दिया और ऐड करके हमने क्या किया रिजल्ट को ए एक्स पे पुश कर दिया तो जो भी इस ए एल पे हमारा रिजल्ट इसमें आ गया था उसको हमने क्या किया ए एक्स पे पुश कर दिया क्योंकि हमारे पास इसमें वर्ल्ड में डाटा स्टैक में स्टोर हो रहा होता तो हमने क्या किया उस कम्प्लीट ए एक्स को मूव कर दिया सिमिलरली हमने नेक्स्ट जो इक्वेजन सॉल्व की सी डी का डाटा मूव किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और अब हमने क्या किया जो हमने पुश किया था ए का डाटा उसको हमने पॉप करा दिया बी के ऊपर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ तो बी एल मल्टीप्लाई की इक्वेशन क्या करती है हमारे पास जो बी के अंदर वैल्यू
और रिजल्ट हमारा ए एल के ऊपर स्टोर कर देगा जिसको हमने वेरिएबल पर स्टोर कर दिया तो अगर इसको हम यूँ देखें कोड को रन करके तो यहाँ पे हम स्टैक को ओपन करेंगे तो जब हम डाटा पुश करेंगे वो स्टैक में आके एक इसमें डिक्रीमेंट कर देगा तो ये सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू होगी फिर ये एड होके एट होगी अब इसके बाद हमने क्या करना है इसको पुश ए एक्स पे करना तो ये इधर आके मेरे पास टैक के अंदर पुश हो जाएगी तो जैसे ही मैंने किया तो ये मेरे पास टैक पे पुश होगी स्टैक पॉइंटर एक डिक्रीमेंट हो गया तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया सी उसमें सी मूव किया डी मूव किया और इसको सब्ट्रैक्ट करके ए एल पे रख दिया तो ये मेरे पास फाइव आ गया तो अब इसमें मैंने क्या करना है कि अब मैंने पॉप करना है पॉप कर रही हूँ बी एक्स पे अब बी एक्स में इसलिए पॉप करूँ क्योंकि अभी ये बी एक्स मेरा फ्री है तो यहाँ पे मैं करूँगा क्योंकि रिजल्ट मेरा सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे आ गया अब एडिशन वाला मैं यहाँ पे मूव करवा के और इसको ए एल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा जब मैंने पॉप किया तो वैल्यू यहाँ से पॉप होगी स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट वापस ऊपर चला गया तो अब वहाँ से पॉप होके मेरे पास ये एडिशन वाला रिजल्ट इधर बी एल में आ गया अब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मेरी ये मल बी एल की कमांड हमें पता है बाय डिफॉल्ट क्या करती है ए एल के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देती है तो अब मैं जब मल्टीप्लाई बी एल करूँगा तो ये क्या करेगा कि इस बी एल को ए एल से मल्टीप्लाई करके ए एल के ऊपर इसका रिजल्ट स्टोर कर देगा तो ये क्या हुआ इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया तो अगर इसकी डेसीमल अब देखें तो फोर्टी एट फाइव इसने यहाँ पर रिजल्ट शो कर दिया तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं इसी तरह एक और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे है अगर हम स्टैक में डाटा शो करना चाहें ठीक है तो अगर हम उसको शो करना चाहें तो ये मेरे पास एक कोड है सिंपल हम यूज़र से एक स्ट्रिंग लेंगे और उसको आउट रिजर्व करके शो करेंगे ठीक है कि अगर वन टू थ्री फोर फाइव हम इनपुट करेंगे तो फाइव फोर थ्री टू वन वो हमें आउटपुट करें तो हमने क्या किया एक काउंटर ले लिया फाइव का हमने सी एक्स में काउंटर दे दिया हमने फर्स्ट अपना मैसेज लोड कर दिया और फिर हमने एक इनपुट का लूप बना लिया तो इनपुट का लूप क्या कर रहा है यूजर से वैल्यू ले रहा है यहाँ पे और यूजर जो भी इनपुट करेगा वैल्यू उसको बी एल पे हम स्टोर कर रहे हैं और उसको हम स्टैक में पुश कर रहे हैं तो ये हमारा लूप कब तक चलेगा हमारा जितना हमने काउंटर दिया फाइव तो ये फाइव वैल्यू इनपुट लेगा ये सी जस्ट मैंने स्पेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद ये बी वाला मैसेज हमें आप हमारा आउटपुट शो करने का मैसेज है और दोबारा जब हमने रिजल्ट शो करना है हमने उसी तरह काउंटर लिया और हमने आउटपुट के लिए हमने एक और लूप बनाया जिसमें क्या करेगा वैल्यू पॉप करेगा जो भी हमने पुश की थी और उसको डी एल पे भेजेगा क्योंकि हमने जो भी इसमें वैल्यूज डिस्प्ले करनी होती है हम क्या करते हैं डी एल यूज करते हैं और यूजर डिस्प्ले वैल्यू यूज करने के लिए हम इंटरप्ट कॉल करेंगे टू की तो हमें क्या करेगा डाटा शो कर देगा तो अगर इसको मैं रन करूँ और इसको हम देखें इसके आउटपुट को तो ये मेरे से पहले इनपुट स्ट्रिंग मांगेगा तो मैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव स्ट्रिंग दे दी और इसने क्या कर दिया मुझे उसको आउटपुट में रिजर्व करके दिखा दिया तो ये उसको आप इस तरह क्या करें कि सिंपली आप स्टैक में डाटा पुश करें पॉप करें तो ये इस तरह यूज होगा तो इस तरह हम इसमें क्या करते हैं कि स्टैक में डाटा यूज करते हैं ऑप्शो कि आपको ये समझ आई हो कि हम किस तरह एटी एटी सिक्स में स्टैक्स को यूज करते हैं डाटा पुश करते हैं पॉप करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो